太高兴了，这徐胜终于醒了。他们不再真的醒了，现在他除了会说“少泽”这两个字，其他的还和以前一样。哎，不管怎么说，能说两个，那就说明他就要醒了。今天说两个，明天呢就是四个、六个呀。得了吧，哪有这么推的？我觉得徐胜不能够再待在医院里了。什么意思？他待在那儿已经没有什么意义了。徐山在家里，应该更容易恢复。你想干什么？就这么定了，要尽快的把徐山接回家里。接回家？那大嫂怎么办？哎呀，我的傻妹妹！不是我们家里，是徐山的家。医院里的气氛太令人紧张了，不利于病人的康复。我说的没错吧？有一定的道理，可是……哎，别可是了。再说了，你本身就是个出色的心理医生。哎，小花，你抽个时间带徐山再去复诊一下，然后就接他出院。嗯，还没睡呢，是不是我把你给吵醒了？工程的事怎么样了？啊，没事。徐山好了，啊，要接他出院呢。你都听到了，你到底是怎么想的？呃，他刚刚有些好转，我想，你想怎么样？负责他一辈子、啊。你这话不要说的这么难听，好不好？少泽，咱们说话得凭良心。在这件事情上，我乔观音做的怎么样，你心里应该很清楚。我承认，你做的很好。我也是个女人，人呢是有限度的。观音啊，真的不能再让徐山在那地方再待下去了，不行，真的不行。那就把他接回咱们家，我走。你不要说气话。我说的可是正经的。观音，你说他现在这个样子，我能坐视不管吗？他已经够可怜的了。你说让我怎么办？不管他，不顾他，就把他一个人放在那儿。再说了，他也是你的好朋友啊。那他曾经还是你的女朋友呢。关英，你看你这是怎么了？你以前不是这种角度鸡肠的人啊。我就是，从现在起我就是了。哎呀，好了好了，你别吵架了，一会儿小慧儿该听到了。怕什么呀？他是你们陈家的人，我都不怕，你怕什么？关英，你冷静冷静，有什么事咱明天再说啊！不行，这是原则问题，必须要说清楚了。你别上纲上线了，什么原则问题啊？我告诉你，有我没他，有他没我。十年前，我就做出了选择，我已经属于你，你还要我怎么样？我知道，这么多年，你心里一直没忘记过徐山。好了，不要胡思乱想了。徐山现在是非常时期，你就不能大度点儿？大度？我怎么大度啊？我做不到。你今天必须跟我说一句明话。你简直就是没事找事儿。
，我没事找事儿，我看你才没事找事儿呢。人家医院里住的好好的，你非把他接回家去，怎么了？不方便你照顾啊？我照顾什么了我？人家有小保姆。小保姆？哦、啊，那医院那么多医生护士都照顾不了他，一个小保姆能照顾了他？我看你根本就不能自圆其说。乔冠英，你到底想怎么样？告诉你，你可别逼我。陈少泽，你不要猪八戒倒打一耙，这话应该是我说才对，你不要把乔冠英给逼急了。好了好了，我不跟你说了，我要睡觉。来，病人现在的情况比入院的时候有了很大的好转，情绪呢也比较稳定了。我看可以出院，回去休养。那您看，他的病能够治愈吗？一般来讲呢，只要找到了病因，就可以对症下药，这样呢，就增加了他康复的可能性。那您能告诉我们他的病因是什么吗？我个人认为，精神分裂症基本可以确诊。至于他为什么会患上这种病，答案只有靠你去寻找了。我也只能试试看。也不能保证找到真正的病因。根据我多年的临床经验，患有强迫症和反应性精神病的人，在他们的童年，一般都可能受过不同程度的精神创伤。所以，从这一点上来讲，你们可以设法从他的童年入手，想办法让他多回忆往事。这样呢，可能有助于找到他发病的根源。那您看还会不会复发呢？现在他的病情已经基本上得到了控制，只要注意好好休息，保证按时服药，一般来说不会有太大的反复。你们要记住，他现在最需要的就是静养，千万不要让他再受什么刺激。行，就是有点累。身体刚恢复，多出去休息啊。没什么，没事的。关英，到底发生什么事了？也许我跟少泽结婚就是个错误。关英，你不要太难受了。你告诉我，少德怎么欺负你了？没什么。不可能，肯定发生什么事了。你快告诉我。少泽坚持要把徐山从医院里接出来。这小子闲置管理也太宽了点了吧？我们昨晚上闹了一晚上，结果呢？还能有什么结果？少泽那人你又不是不知道。你放心，这事交给我，我来找了他。哎，你别管啊，你一出面这事儿更乱了。那你说怎么办？我们就这样坐以待毙。哎呀，我也不知道，我心里乱着呢。关英，你就不要太伤心了，这样会伤身体的。退一万步讲，他陈少泽再有本事，再能折腾，也挑不出你如来佛的手掌心。十年前是这样，十年后还是这样，你就把心放宽好了。小杰。你要照顾好徐小姐，工资呢，我会付你装备。哦。小花，我先走了，这公司还有一大摊子事情。那你快去吧，我再多待会儿。好。少泽走了
。哎，小花，你听到了吗？他说，他说我走了。小珍姐，你看，你认识他吗？少泽，该上课了。你说什么？上什么课啊？快啊！快，我们该去上课了。我们去哪儿上课呀、啊？七号楼。我们在哪个教室，你知道吗？小山，在哪个教室上课呀、啊？七号楼。七号楼。七号楼，是我们上大学时的一个主要教学楼。一般的时候。我们都会在那儿上课，上课了。看来他还能记得上大学时候的事儿。我们快走吧。又进一步了，这说明他开始已经记一些东西了，是吧，小山？上课了。不过现在他的记忆只是碎片。应该有办法可以把这些碎片重新组合起来。那你说，现在应该怎么办呢？我还是尽量去找出他的病因。也许这个病因可以像一条链子一样，把所有这些破碎的记忆全都串联起来。快走啊，少泽。走了，少泽。还记得我跟你提过的那个季承宗吗？啊，记得。怎么了？他好像对小慧有意思啊。对小慧？哼，倒也还算门当户对的。我在想，如果他和小慧成的话。那对我们海天就十分有益了。可是那郭伟怎么办呀？我看郭伟挺喜欢小慧的。喜欢，喜欢有个屁用啊！喜欢就不能当饭吃，就像当年他哥和徐善一样，到头来还不是……哎呀，你看我这乌鸦嘴真是的！哎，你就放心好了。这件事交给我，我有把握，我有把握能处理好的。哎，护士，我问一下，这床的病人呢？他已经出院了。出。他康复了？不知道郭伟啊，徐山的朋友，我听说他出院了，过来看看。哦，那你进来吧。好。小慧也在。对，他刚刚下楼买东西去了。他怎么样？知
只能说比以前好一些，精神还是不大好。许山，许山，我来看你来了，你怎么样？少泽，他现在只能说出陈先生的名字。你认识少泽？嗯，你回来了。你知道你是谁吗？少泽，你是徐山，你是一个古平人，你是徐山，你是一个古平人。说什么？我是和他说他是股票那个。你先跟我出来吧。不是。哎，你干什么你？他是病人，你别刺激他行不行？我没刺激他，我就是想核实一下情况。那我告诉你啊，他现在是我的病人，我不允许任何人去打扰他。好好好好好，这你放心啊，你听我说，我听说他出院了，作为好朋友我过来看看他，难道这都不行啊？真的假的？我怎么觉得没这么简单啊？你别瞎敏感好不好？哎，待会儿有事我要先走了，要不要我送你一程？好吧，我也该回家了。哎，小花。你说徐山为什么会记得你哥的名字？我哥给他印象深呗。哎，徐山他什么都不记得了，偏偏记得你哥，奇怪啊！那有什么奇怪的？他们以前谈过恋爱啊。这说明你哥在徐山的心里头非常的重要。那当然。哎，你说，既然徐山这么在意你哥，而且他出事前和你哥的关系那么微妙，郭伟，你到底想说什么呀？你说徐山在发疯之前有没有可能帮助你哥哄抬股价呢？你还是不是个正常人呢？怎么了？小山姐都已经病成这个样子了，你居然还怀疑她，你还有没有点同情心啊？这不是同情不同情的问题，而是很多疑坛要通过她才能解开。哦，我说你今天怎么这么热心跟我去看小山姐呢？闹了半天是去刺探情报的。哎，你说什么呢？行了，你靠边停车，我要下去。哎，这儿不能停车啊！不能停，得停。好，要不然我跳车了。哎，好好，我停停停停停。小胡。我们在医院见过的，你忘了？哦，对。哎，我们是许山的朋友，来看看他。快请进。哎，许山呢？他在房里呢。嗯，恐怕你们今天见不到他了，因为他刚刚镇定下来，我怕他看到你们又要激动了。哎，是怎么会是这样呢？他不是早就康复了吗？桂英，少泽，你回来了。
。徐小姐现在就是这样，除了陈先生，她记不起别的了。嗯，那是不是真的什么都不知道了？应该是这样的。哦，嗯，这就是你一个人照顾她，也真不容易啊。没关系的。陈先生跟小陈医生经常来看我们的，他们倒真是好人。哦，哦，我又忘了给你们去倒水了。疯了吗？是真疯了吗？哦，哦，我知道了。我公司有事儿，我先回去了。少泽，那我们走吧。少泽，少泽，哎，你看他是不是真的疯了？应该是吧。这不大可能啊！怎么一夜之间就疯了？怀疑他是不是装出来的？可是以他现在的状况来看，不像是装的。倒也是，啊，不然他不会当着你的面喊少泽的。哎，我有的时候还真是挺害怕去面对他的，因为我不知道应该用什么样的心情去面对他好吗？你呀、啊，见了他的面就应该质问他，你毕竟理亏的是他。可是我反而觉得替他一头啊，毕竟当年是我。哎呀，当年发生的那个状况，跟你们有一丁点,点关系，有关系是那个陈少泽，因为毕竟是他种下了蛊果。可是现在他毕竟是疯了呀。嗯，他这么一疯。真是有不少人都跟着疯了。行了，咱们走吧。大嫂，回来啦。嗯。你今天怎么回来那么早啊？是啊，我今天反正没什么事儿就回来了。哦。大哥呢？还没回来？啊？还没有。大嫂，问你一个问题。嗯。你说为什么有的人偏偏会对某一个人念念不忘呢？念念不忘，那只能说明这个人对另外一个人印象太深了吧？桂英，少泽，大嫂，啊，我我走神儿了。你是不是累了？先上楼休息吧。哦，不用，我想等你哥回来。小慧，我今天去看过徐山了。你去看他了？嗯。我觉得他现在这样，挺可怜的。大嫂。哦，对了，季承宗你还记得吧？对他印象怎么样？季承宗。那个印尼人啊，对啊，这个人没太多印象，就觉得他嘴挺甜的，怎么了？哦，没怎么，我随便问问。出院了。嗯。我
回去看过他了。嗯。他一点没变，还跟过去一样。他认出我来了。什么？认出你了？对。当他叫我名字的那一刹那，我心情挺复杂的。以前的一切。就跟过电影似的，好好的一个人，怎么就这么疯了呢？他还跟你说了些什么？什么也没说，他要把一切都给忘了，完全活在自己的世界里，挺幸福的。说实话，我真羡慕他。我挺希望疯的那人是我。想不到我们潘总对茶道还挺有研究的啊。什么研究不研究啊？我只知道这个程序。<笑>哎，好，啊，哎，嗯，不知道今天潘总请我来有什么事儿啊？哎，是不是上次说的股票的事来眉目啊？这次约你出来纯属私人原因。呃，不管我们今后能不能合作成功，我潘石凯就要和你季总交个朋友。不知道季总敢不敢屈尊？哎呀，潘总，你这么说我就坐立不安了。什么屈尊不屈尊，能跟潘总你交朋友，那是我的荣幸。好好好好好。季总啊。我们就以茶代酒，再把他干了。好，干了。哎，最近不知道陈小姐在忙些什么。啊，你说小慧儿啊，没忙什么，她这几天好像天天还闲闷着呢。啊，嗯、呃，最近季总没什么急事吧？啊？我倒觉得你们年轻人可以经常在一块儿聊聊嘛。对，我最近正好也没什么事儿。呃，不知道他有什么特殊的爱好吗？特别的爱好？哎呀，这个我还真不知道。<笑>不过可以帮你问问。那就太麻烦你了。<笑>这个也谈不上我麻烦。也是举手之劳。娱乐活动。哎，小慧，快来。小慧。这季总我也不用介绍了，你们俩见过面的。哦、你好，很高兴又见面了。你好，哎，快坐。小慧啊，一会儿没事吧？怎么，石凯哥要请我吃饭啊？哎呀，这个没问题呀、啊。我有朋友刚刚送我两张电影票。我对电影从来不感兴趣的，几年还不进电影院一次，你就陪季总去看看吧。季总刚到这儿来，也没有什么朋友，你就替我们陪陪他，不会给你添麻烦吧？不会，你瞧你怎么那么客气啊？哎，小慧儿啊，你们都是年轻人，肯定有很多共同语言呢，你就替我们陪陪季总吧，啊？好吧。
志凯啊，谢谢你啊。哎，这个要不是你帮忙，真是不行啊！设备已经买回来了啊，正在组装，应该的嘛。这都是为公司做事，要谢你还得谢观音，因为是他发现了我们还有这笔钱。你以后对观音要好一些，不要再做一些伤害他的事儿。你放心吧，我是个有责任心的男人。我希望你记住我的话。你一会儿会不会出去啊？等我。如果你出去，能不能顺便帮我寄这封信呢？好。王小姐回来之后，我又开始听到她的声音在隔壁咿咿呀呀的。陈小姐。陈小姐。你在干什么？我不是跟你说过吗？不要再跟那日本人来往，你还偷偷的跟他通信，你还要不要脸呢？你把这封信给我退掉！不退。行。我一直鼓励他跟他老爸摊牌。你在干什么？可是他根本就不干。他说很想自食其力。嗯我就介绍他去夜店和礼貌接待。还没有呢，我看你这么累了，要不先送你回去吧。为了不让他老爸知道。好啊，我困死了。他总说跟我上街请问是陈小慧小姐吗？是啊。哦，这是您的花。嗯，麻烦你签收一下。嗯。好，谢谢。再见。再见。你站在窗前看风景，看风景的人在桥上看你。明月装饰了你的窗口。装饰了，别人的。别生气了，我错了还不行？你大人有大量。哟，郭大记者，你也有犯错的时候啊？你说什么呢？我原谅我啊。哎，今天看在鲜花的份上，上来吧。哎，花儿，你们家人都不在？他们去公司了。啊。哎，对了，咱们去看电影吧。最近有一个片子特别好看。可惜上次我没看成，今天你请我去，没问题。哎，什么电影这么好看啊？去了你就知道了徐小姐，徐小姐，今天我下厨，给你们做顿好吃的。哟，太阳打西边出来了，怎么突然想起下厨了？我要谢谢你帮我呀。你能不能不老提这事儿啊？不是正好有这笔钱吗？是啊
，这批舍卫一家，我们的功率就会大大的增加。所以今天我要乐一声，做几个菜给你尝尝，啊，犒劳犒劳你。对。徐小姐，徐小姐，徐小姐，喂，陈先生，徐小姐不见了。什么？找了半天也找不到人，这是什么时候的事？你们报警了没有？就刚刚，不过二十四小时，警察不会受理的。先别着急，在家看着，我出去去找。就这样。哎，少泽，你去哪儿啊？哎，那个饭都做好了，你先吃饱，我有点急事，先出去一下。怎么样，好看吧？太好了，我最喜欢王家卫的画面像和独白，棒，是不是？喂，小慧吗？小山失踪了。什么？你快到小山家里去看看，他一回到家你就给我打个电话。好好，我马上过来啊。小山姐失踪了。失踪了。这样吧，咱们赶紧去他们家问问情况，然后分头去找。好，没问题。快走吧。小山，小山在努力逃避命运，最后却落入命运的陷阱。小山，小
事。老天爷呀、啊，你这是在惩罚我吗？我甚希望有人能够告诉我，这些年来我所做的一切都是错误的。告诉我当初就不应该放弃你。告诉我，这些年来心里受的这些苦，全都是自作自受。因为当初我背弃了对你的诺言。背弃了我们的爱情。喂，哥。小慧啊，呃，小申找到了。找到了，在哪儿啊？在平津大学，我一会儿呢就带他回去。哦，他没什么事儿吧？哦，没事儿，就这样啊。郭伟，你在哪儿呢？人已经找到了，你赶紧回来吧。先别说那么多了，赶快回来啊！小善，我没有想到，你还能记住这条长椅，记得吗？我们第一次约会的时候，也是在夏天。那天，你穿着一条蓝白相间的连衣裙，梳着一头长发，从远处缓缓地向我走来。当时，他能听见自己的心跳，咚，咚，咚，两只手也不知道放在什么地方才好。其实那天，我准备了很多话，可一见到你，就不知道说什么才好，还竟犯些逻辑错误。我记得那天说的最多的就是天气。听他说：“天真热，天真热。”然后就是傻笑。我也不知道你都说了些什么话。反正那一天我是懵了，彻底的懵了。我从前一直都没有这种感觉，这种感觉，我也不知道。用语言来怎么形容？徐山找到了，找到了，在哪发现的
我也不知道，是我哥找到的。哎，你去哪儿了？哦，我去公安局找了几个哥们儿，打听一下他们那儿有没有消息。他们应该已经快回来了，咱们再等会儿吧。好，小申，来，我们回家吧。这座桥，我们不知道走了多少次。每次上下课的时候，我们都要从这里走。离开学校以后，每当我遇到压力和不顺心的时候，都要到这座桥上来走一走。每次都感觉。你就在我的身边，就像这样，慢慢的，轻轻的。小山，既然你能够来到这里，你就一定记着我们当年的日子。我真的希望你能够快快的醒来。是他成就了电脑的非凡表现。要选择出色，就能轻易探进二楼的窗户里了。去的，累坏了吧？没事，我。你认为呢？迄今为止，澳洲发现的恐龙骨骼都只是零星的碎骨，在全球古生物学界。无足轻重。喂，值班室吗？我是乔冠英，找一下陈少泽老总接电话。不在。行行行，好，再见啊。哥，哎，你们总算回来了。啊，哎，小琪啊，付小山回房间休息去吧。哦，徐小姐，慢点。哎，那边。这边，徐小姐。哎，你也来了。哦，看看有什么办不上的。谢谢啊。宾大，他去了宾大。喂，请陈少泽、陈先生接电话。好的，陈先生，找你的。喂，喂，喂，喂，说话呀，喂，喂，真是奇怪，没有声音。一起走吧。啊，不了。他开车来的。啊。啊，小姐，麻烦你要照顾好小山。我会的。我走了。再见。
辛苦了啊。没睡啊，关英，怎么了去休息去吧，我上去看看啊。嗯。关英，你说话呀，啊？哎呀，出什么事了？没怎么。哎，关英，这到底出什么事了？你说句话好不好啊？没怎么。关英。说出来嘛！我说了，没什么。你今天是不是遇到什么烦心的事了？那白天不是还好好的吗？我白天好好的，是因为我丈夫说要给我做饭吃，而不是突然扔下我，跑到别的女人家里去。你怎么知道的？少泽，咱们在一起生活都十年了，我能不了解你？那个电话是你打的，对，那个电话是我打的。冠英，你已经变了，我变了，哼，陈少泽。我看是你变了，不是我变了。我跟你结婚这么多年，我从来没做过任何一件对不起你的事情，你倒说我变了，真是倒打一耙。那是你自己没意识。哼，人真是够自私的啊！对别人都马列主义，对自己呢？我自认为，我是个负责任的男人。咱们结婚这么多年了，你说。我对你们家人怎么样？你心里应该清楚啊。可是我看到的是你次次接到电话以后，就跟丢了魂似的，马上跑到那个女人家去。小山今天突然走失了，他在这儿没有一个亲人，我不管。他万一出现意外，你说怎么办？哼，他走丢了，你就这么着急呀、啊？啊？要是万一哪一天我走丢了呢？你也会这么着急吗？没准你还挺高兴的。你简直是无理取闹！他是一个病人，一个精神上有疾病的人突然走失了，你能想到他会有多危险吗？行了，你不要再提他的名字，你也不要再说了。要是再说下去，我也会疯了。关英。我是财经报的记者
有些情况我想核实一下。你想核实什么情况？哦，是这样，我想知道两家公司在咱们局登记的基本资料。小贝，这位记者想了解一下情况，请你到隔壁柜台去一下。好，谢谢啊。嗯、呃，你好，请问你有什么事？呃，是这样，有两家公司，一家叫做长盛投资股份有限公司，一家叫做金海投资股份有限公司。我想了解一下这两家公司是不是在本市注册的，当时注册的情况怎么样？嗯、呃，请您稍等一下。好，有了，是本市注册的。这两家都是责任有限公司，注册资金并不多，都是五十万，主要经营投资策划和信息服务。嗯，他们的注册时间相当接近，都是二零零零年九月份。当时注册的法人代表是谁呢？长盛的法人是乔冠英，金海的法人叫肖楠。我是财经报的记者，我想采访一下你们公司的肖兰总经理。对不起，肖经理不在，请问您有预约吗？哦，没有。那么，请问肖总什么时候会在公司呢？这可不好说。什么事儿？李经理，他说他是财经报的记者，说要采访肖经理。啊、哦，你好。肖总不在，你请回吧。那么，请问我该到什么地方和肖总预约呢？这个我也不清楚。如果今天不行的话，是不是可以请肖总给我定一个时间？我随时可以过来，这上面有我电话。你这人怎么这样？不是跟你说了不在吗？你再这么死气白咧的，当一喊保安把你轰出去。再见。先生，你找谁？先生，先生，请等一下，先生，请问你找谁？哦，我找你们，你们经理。啊，请问一下有预约吗？没预约就不能见吗？我是你们公司客户。稍等一下，我要认识客户，我要通知我们的客户部，再与你联系。好，谢谢，不用了，我自己去啊。对不起，你请等一下。你拦我干嘛？我这是公司规定。我是你们客户。对不起，出去。哎，出去。你，你拦我干嘛？我告诉你，我告诉你啊，你在在在这儿，我给你见报。见就见，进出去。哎，公司规定。你怎么了？你别走啊！哎，我跟你说话呢。我没什么想跟你说的。你怎么了？郭大记者，最近你在做什么选题呢？哦，你，你都看见了。上次不是说了我哥没问题吗？看来你还是不相信。小花，我没调查你哥。你听我和你说，任何大企业和大公司背后都有故事，海天也不例外。那就说海天吧。他先是以资产重组的形式入主了一家叫做海长安镇的股票，然后改名叫做海天高科。这还不算什么，神就神在他已经改名以后，股价就直线上升，成为了股市上的一匹黑马。可是后来也曾经一度暴跌过呀、啊，这还是你告诉我的呢。对，你说的没错。但是对于海天来说，真正的输赢可能并不在于股票表面的价格。什么意思？啊？现在我还没法确定。我的推测是否正确？你是说，怀疑有人在违规操作？小花，对于我来说，无论是谁在运作这只股票，性质都是一样的。我要的只是真相。
商场入战场，谁站在那个位置上都会考虑自己集团的利益，否则他们就无法生存下去，这是很残酷的。不管你怎么说，我相信我哥的为人，我觉得他不会做那种事儿。好，既然是这样，如果他真的没有参与进来，我一定会还给他一个清白。